两姐都分手了，你到底有完没完？啊！哎，不在一起又怎么样？我就是要让你明白，在我们的这个世界，你跟他……来人，把这个废物给我放下来！林阳，哎，你不是想救你那个病鬼老妈吗？啊！哎！哈大小子，你不是想救你妈吗？来呀、啊，来来来来来，从我凳下爬过去。这些钱我都给你，哎，我就说嘛，啊，没有人跟钱过不去，哈哈哈哈哈哈！亲啊，你个死废物，敢亲我！来人，给我抓住他！哎，敢踢我是吧？你这条狗居然敢咬我！呃呃这就是地狱吗？怎么感觉湿湿的？<笑>我不是眼花了吧？你看，我呀。小哥哥，你的精血流到了这枚玉佩上，助我们二人解除了封印，所以我二人将这生死玉和太极内经传授于你。从此以后，你只管仗剑天涯。从此，这世间再无人敢惹你。有任何需要，喊我们就好。刚、啊啊啊、刚是在做梦吗？我怎么会在医院？啊啊生死玉，白色生，黑色死，修复。我真的好了，妈妈妈，林先生，林先生，你不能不能进，林先生。你母亲刚刚突发重症，还请您节哀。不可能，她不可能有事的。沈、啊、开，先生，妈，妈，你醒醒啊，妈，醒醒啊，妈，妈。啊、<笑>这这也能救？修复，修复，修复，修复！林先生，人死不能复生，还请您节哀啊。妈，妈，你醒了吗？杨儿，妈，你放心，你没事的。哎呀，你别安慰妈了，妈的身体，妈清楚。杨儿，咱回家吧，妈想家。好。林阳
你这个牙老子，老子现在就送你跟你妈一块下去。已经。沈少，这怎么回事啊？怕什么？这就是紧急制动。林阳，你现在给老子跪着，给老子磕头的话，我是疯了。没准心善，还送你妈一副棺材。沈放，你欺辱我就算了，你千不该万不该对我妈动手。什么？我逗你妈怎么？我逗你妈怎么了？我，这怎么可能？你怎么可能变这么厉害？嗯，沈、啊、少，林阳，你个废物！你知道沈少的大伯是谁吗？他可是天鼎商会天年分部的会长，分分钟就可以平推了你们林家。林阳，你现在给我跪下，然后把自己的脚筋挑断，我还可以考虑放你。要不？老子现在就送你们两个狗血走！该死，是你！林阳，你别惹恼了沈少，妈的时间不长，妈走了之后，你千万别再这么冲动了啊！听话啊，听话！沈少啊，你千万别生气，我家林阳的膝盖不好，我替他跪，我替他跪！你不用怕他。哎，你糊涂！儿子，儿子。妈不是故意的，妈不是故意的啊！没事的，妈，我也知道你是为我好。听话，听话，听话！沈少，求你看在我之前给你家做保姆多年的份上，卖我一个面子，原谅我家林阳啊！啊，对了，我有钱，我这里有三千块，拿着拿着，就当给你的补偿啊！你这个当牛做马的老东西啊！你有什么面子？啊？沈、啊、放。找死了，找死了！我给你们两个机会，你们不把握，那就别怪我了啊！给我上！弄死他们！一群废物，要你们有什么用啊？你看，你伸我胳膊啊！一条胳膊，够、啊！死废物，你敢杀我吗？啊！你这个畜生敢动我！大伯绝不会放过你的！你哎呀，你这个废物老婆，你怎么回来了？你不是去国外谈业务了吗？怎么把妈接出来了？哦、啊，我接到消息说妈病了，所以我就赶过来了。这张卡里有十万，你先拿去给妈看病。不用了，妈的病已经治好。病好了？嗯。林阳，我知道你拉不下面子继续向我顾家借钱，可你不该为了你那不值钱的面子让妈受罪啊！可你不该为了你那不值钱的面子让妈受罪啊！不不不，不是的，不是的，是我自己不想治疗，你别怪杨儿，别怪她啊！走吧，我送你们。媳
仙荣，虽然林阳没什么大本事，但是他善良，人也孝顺。希望我走之后，你能替我照顾好他。妈，你放心，既然他已经入赘我们顾家，我绝对不会亏待他的。辛苦你了，孩子。消失的这些，是救了我和我妈，还要惩治沈放吗？你们知道这怎么恢复吗？看来是我想多了。我们当然知道，只是我们不能不担不担的部分。那你们想怎么样？我们想要你帮我们扎针，扎针。我们靠吸食生死玉主人的精气为生，而这世间最宝贵的精气，莫过于只要你帮我们补足了精气，生死玉便可恢复如初，便可恢复如初。月柔，对不起，我也是被逼无奈。林阳，你这个臭流氓，你在干什么？雪雪柔，我我我在我在扎针。扎针？这旁边哪有人啊？你要扎针？再说了，你扎针用脱裤子吗？小哥哥，小哥哥，只有你才能看到呢。恶心。哎，你听我解释。哎，小哥哥，哥哥，你别走啊！老婆，老婆，你等等我，老婆，别老跟老婆叫那么亲。你只是我顾家冲洗的赘婿而已，而且我们也只是名义上的夫妻。这是煞气！你个臭流氓，你看什么呢？老婆，你别动，我看你胸前有一团黑雾，我帮你好好看看。呃，你果然是个流氓。哎，老婆。你胸前这个佛牌从哪来的？关你什么事儿啊？快把它摘掉，这不吉利。不吉利？有你这个流氓在身边，才是真的不吉利。不吉利？有你这个流氓在身边，才是真的不吉利。我没有跟你开玩笑。你让你疯了！老婆，你相信我。今天晚上我父亲在月龙酒店举办寿宴，到时候你别迟到，不然我饶不了你。举办寿宴，就只有十万块，给老丈人买个什么礼物好？呢？我是万盛集团的总裁宋雨嫣，如果你们需要钱的话，我可以给你们。张总，不好意思，这次我们不劫财，严明。是谁派你们来杀我的？男人钱财，替人消灾。宋总啊，一个将死之人，还需要知道这么多吗？光天化日之下，竟然敢当街行凶伤人，就不怕进去吗？进去，老子先让你下去。上！你你哦，谢谢。小师傅相救。对他按摩治疗。这件小事你们三个都办不好，还要老子亲自出手。小子，交出宋雨嫣，你的全尸。交出宋雨嫣，有你个全尸！宋雨嫣，你在这站一会儿
。这里我来解决。<咳>别以为你块头大我就怕了，还留我全身，你瞧不起谁呢？哈哈哈哈哈！你找死！还说我废物，我看你才是废物。你认真点头。哪儿来的小瘪三？还不快放下我们宋总！让你们这群废物有什么用？要不是这位小师傅，我早都已经命丧黄泉了。还不赶紧把路让开，要给他治疗。小师傅，你还会治病？哦，只是正常的扭伤，你忍一下，马上就好。我去，这女人的身材也太好了吧！嗯，那我开始了。顾雪柔和杨静都没让我碰过，原来女人的腿这么软啊！可能会有一些刺痛，你要是觉得疼的话，可以抓着我的肩膀，转移一下注意力。这女的的意志力也太强了，这都能忍住。你要是实在觉得疼的话，就喊出来会好一些。这女人平时一定很累吧？自从按完就一直睡到现在。醒醒，该醒醒了。不好意思，很久没有睡得这么安稳。我压疼你了吗？呃，没有没有，你这么轻，怎么可能压疼我呢？行，那我先走了。哎，等等，这是我们万盛集团的 VIP 玄武卡和极品龙头人参果，就当做是你今天救我的答谢。万盛集团，你是天银第一财团万盛集团的总裁宋雨嫣？是的，凭借这张卡，你可以在万盛集团旗下的所有场所享受免费。谢谢啊，那我先走了。以后我累的时候还能找你给我按摩吗？啊，没问题，有需要随时联系我。随时联系啊，苏总。太好了，正愁没有礼物给岳父，这下可好了。秦阳，你傻乐什么呢？你看，这是我专门给岳父准备的礼物，他一定会喜欢。秦阳。你连个寿礼都准备不好，我以后还能指望你什么？老婆，你看清楚，这可是极品人参果。你挡我眼瞎吗？哪里的极品人参果？能跟你盒子里的这个长得这么这么绿的发青？你知道为什么我们一家人都看不上你吗？不仅因为你是我们顾家的上门女婿，还因为你平时太软弱。我们离婚吧。还有，我会再给你五十万，这样你也不用担心你妈妈的医药费了。我们好聚好散，别让我看不起你。雪柔，人人都说我入这顾家是贪图顾家的钱，可我只是想偿还当年的恩情。哦，八岁那年，我林家遇到经济危机，那段时间我经常挨饿，而他。成为了我那段时间里唯一的光。哼，小哥哥，你叫什么？我叫林阳。林阳，还蛮好听的嘛。我叫顾雪柔。尽管他已经不记得我，可我只想有个机会，好好守护他。老婆，等我一下。珊珊，哎，工地那边的进度怎么样了？现在，哎，爸，您就放心吧，指定拿下来。记住，一定要保质保量。哎，爸，爸。
顾雪荣，今天是咱爸五十大寿，你说你这来晚了就算了，你还把这废人给带来，你这不成心给咱爸添堵吗？你这不成心给咱爸添堵吗？哟，怎么了？说你两句还生气了？你瞪什么瞪？还想动手打人是吗<咳>？行了，别站在那丢我顾家的人，快坐。林阳，今天是咱爸五十大寿，你准备礼物了吗？要是没有准备啊，那你就坐门口吃饭去，你就没有资格上顾家的桌。爸，这是我和林阳给您准备的万邦广场的购物卡，这里面有三十万。雪柔，你自己准备就自己准备，没必要给这个连工作都没有的废物打掩护。就是，别说三十万。就他这个废物，要是掏出三块钱，我石青山啊，就催这个废物的气。林阳，你还是端一个小板凳自己出去吃吧，别影响了大家的心情。爸，这卡里我确实没有充钱，但是我给你准备了更好的礼物。哎，等等，这个废物碰我的东西，你也不嫌脏？看看又没事儿。林阳，你是想害死爸吗？各位看着啊，送礼物哪有送这样的？爸，您看看这人参果，丑就丑吧，还这么绿，一看就是不熟啊。他真想吃死您啊！爸，林阳他不是故意的，怎么不是故意的？爸的生日他都这么不上心，还好意思当上门女婿？我看你还是趁早跟他离婚，让他趁早滚蛋算了。<笑>你们都少说两句吧。今天是你爸的生日，又不是忌日，你们是想把你爸气死才高兴啊？爸爸，您别着急，您消消气儿，我呀，给您准备了更好的礼物，您等着。来人，把我给我爸准备的礼物拿上来。石总，爸，我知道你喜欢古玩，这个呀、啊，就是专门从古玩街给您淘的，正好啊，让这个废物瞧瞧，什么叫送礼物，您赏眼。我没看错吧？这好像是吴道子的真迹啊！没看错，你看到落款确实是吴道子的呀！哎呦，师傅，这可是名家珍藏。第一次见到吴道子的真迹，感谢顾总邀请我来参加寿宴，要不然我这辈子也没机会见到华生的真迹啊！嗯，来，大伙跟我一起敬一下顾总。哎呀，顾总，顾总，来来来，顾总，感谢顾总，感谢顾总，感谢顾总，感谢顾总，感谢顾总，感谢顾总，感谢顾总，感谢顾总，多谢顾总，不用客气，不用客气啊！啊，哎呀，爸。您看，这老天都庇佑您。嗯，这份吴道子的真迹、啊，海上生明月，是我捡漏捡来的。哦，才一百多个。顾总，好福气呀、啊，顾总。哎呦，我要是有石总这样的姐夫，可真是让人羡慕呀。林阳，看见了吧？这送礼物啊，就得送极品，一副假货。今天他这是假货，也配称得上极品。吴道子的话，少说也要上亿元。你花区区一百万就想捡漏，莫不是被人上了套？哈哈哈哈哈哈！林阳，你身为赘婿，眼界低我不怪，但是你当着这么多亲朋好友的面质疑我，今天必须给我一个交代，这事没完。林阳，饭可以乱吃，话不能乱说。你一个家庭主夫，没有必要为了你那些不值钱的尊严，在这哗众取宠，省得丢我们顾家的人。就是。石总可是专门找过赫赫有名的鬼眼大师长了眼，鬼眼大师都说这话是真的，难不成你比鬼眼大师还厉害？哟，顾家二小姐嫁给这么一个废物，真是可惜啊！可惜。雪柔，我劝你啊，赶紧跟这个废物离婚。你孙哥哥我呀、啊，早点给你介绍个如意郎君。<笑>啊，别人看不出来，你身为古画收藏家，鉴别过这么多幅字画，一定能看得出来吧？你这个废物，还真是见了黄河也不死心啊！爸，你赶紧看看，好好教育教育这个废物。等等，林阳，咱俩的事还没完呢。怎么说？如果这幅画是真的，我要你跪下，和三个头给我道歉，然后钻过去。这下子，钻过去，对，钻过去，这下出头了吧？姐夫，再怎么说，咱们也是一家人。你这样会不会太过分了？我闭嘴！要不是你嫁了个废物
，我怎么可能跟这种做亲戚？既然想做顾家的狗，就要学会不要对主人呲牙。这幅画如果是假的，我让你跪下，为你的出言不逊给雪柔道歉。为你的出言不逊，给雪柔道歉。好，没问题，因为这幅画不可能是假的。爸，这这画真？这画是真的。孩子们的事情，就让孩子们自己解决。啊，爸，啊，你们再仔细看一下，这画绝对是假的。假什么假？你是觉得我和你爸老眼昏花，真假不变吗？要不是因为你这个废物，几次三番的非要惹事，今天这顿饭也不至于吃得这么不顺心。你赶紧给你姐夫道歉，这件事情就算过去了。爸妈，你们别生气，他就是一个废物，没必要和他一般见识。秦阳，妈的话你听见了，快道歉，这事就算过去了。我没有错，为什么要道歉？顾雪柔，你看看。这就是你找的好老公，本事不大，脾气倒不小。林阳，快道歉，别再让大家看笑话了。我说的都是真的，那话就是假的。我相信你什么？事实就摆在面前，你让我拿什么相信你？我说道歉，道歉啊！姐，你要是不道歉，你就从这滚出去。姐姐，你要是不道歉，你就从这滚出去。林阳。我是真的看错了你。好，如果你要让我道歉，那我就道歉，你不必为难。说来说去，我还是想给自己找个台阶下。好了，都别吵了。等等，不道歉就滚出去，你没有资格上这个座。青山，今天这事儿就过去了。爸，这个废物吃咱家的，花咱家的，用咱家的。这个人，你要不把他打怕了，他迟早有一天会反了天的。石青山。我看在雪儿的面子上，不想把事情闹大。别欺人太甚！欺人太甚！我今天就欺负你！来人！林阳，你已经输了。你是自己爬呢，还是让他们摁着你爬呢？还愣着干什么？压着他，让他爬！愿赌服输，赶紧爬！别耽误大家时间。哎呦喂！我看某人这是要上天银的新闻热点呢。呀，够了，你先走，这里我来想办法。对不起，我不能走。林一阳，你还嫌我丢人丢的不够吗？如果他们今天只是针对我，我会听。但是今天，我必须让他给你道歉。谢谢，我知道你是为了我好。睁开你们的狗眼，看清楚，这幅画到底是真是假？林你们看看这画布上到底是什么？林阳，你疯了吗？你看撕了爸的画，这可是价值上亿的画。你这个废物，不赚钱也就算了，还敢糟蹋东西！来人，快给我送进去！来吧，你见多识广，你来看看这画布上是什么。到现在了，你还要庇护他吗？这个废物到底在说什么呀？这是尼龙蟹啊啊！尼龙蟹，尼龙蟹，尼龙蟹,尼龙蟹，人工合成材料，一九八三年诞生。吴道子的话，距今已经三百。吴道子是怎么用上尼龙合成的布的？穿越吗？爸，爸，这块是假的。我看到，妈，你输了，跪下给我老婆道歉。林阳，你这个，别得理不饶人。就算这话是假的，那你姐夫也是被人骗。不像你，爸的生日都这么不上心，随便找一个有毒的地摊货也敢送过来。我不上心。爸，妈，你们见多识广，真觉得这就是普通的地摊货吗？这，这不可能吧？这难道是？样子丑陋，颜色发绿，气味刺鼻，这不是地摊货，又是什么？你大姐说的没错，就算假话再假，也要比你这歹毒心肠好上千万倍。
，赔<笑>我多钱？你想让我出丑，最后出丑的还不是你自己？你们不认识不重要，我不怪你，但是你们不应该把对我的成见施加给我老婆和我对爸的心意上。这一颗极品龙头人参果，是万盛集团总裁宋雨嫣送我的一份谢礼，价值最起码三百。哈哈哈哈哈！这个废物居然说他认识宋雨嫣。<笑>你这个废物吹牛也不打草稿，一个水果值三百万，老子都没听说过。妹妹啊，既然你的废物老公说他认识宋雨嫣，那这样吧，回头让他给我们顾家和天盛集团牵个线，怎么样？<笑>只要雪柔想，我可以。<笑>我的妈呀，你装的可真有范儿！你不会是表演学院毕业的吧？好妹妹啊，我看你还是回头给他去治治脑子吧。什么时候说的？等等，他手上拿的，阿三真的是宋总派的人参果。大家快看，今天的天是新闻。怎么可能？就这废物怎么可能跟宋总有交情啊？林阳，你是骗我们的，对不对？你说的那些东西是假的。既然你们不识货，老子不送了。哎哎哎，疯、啊、子，是疯子！这三百万一颗的极品人参果，你说吃就吃吧。林阳，你给我们和爸留一口啊你！爸，今天寿宴上有惹到您不愉快的地方，请您原谅。改日我辟邪重礼，向您致歉。林阳，顾雪柔，今天可是你爸的寿宴，寿宴没结束，你哪儿也不许去。好了，那个废物总算是走了，我们可以好好吃饭了。服务员，上菜。他怎么还不死？他怎么不去死啊？黎阳，你这个废物，还知道回来？你给我滚！有多远滚多远，滚得越远越好。啊，我有什么错？假话是姐夫送的，人参果你们又说有毒，就算再怎么，你们也不该怪我。黎阳，你真当我和你爸看不出来那幅画是假的？但是那种场合，我们能打你姐夫的脸吗？所以你们就颠倒黑白，是非不分是吗？你说的没错，我们就是颠倒黑白，是非不分。谁让你这个废物，连你姐夫的一根脚趾头都比不上？爸，你们知道画是假的？爸妈，你们怎么能这样啊？怎么这样？人家你姐夫每年要孝敬我们顾家上百万，可是这个废物只会花我们顾家的。我不打这个废物的脸，难道要打你姐夫的脸吗？赘婿就没有尊严吗？你说的没错，赘婿他就是没有尊严。在这个社会上，有钱才有尊严，没钱还想要尊严？你等小孩过家家呢。区区顾家也不过如此，怪不得只是一个下流的家族。林阳，你这个废物竟然敢大言不惭，是不是不想好好的在我们顾家过？没错，这个破家我一分钟都不想待了，我要跟顾雪柔离婚。林阳，你发什么神经啊？发疯。顾雪柔，你不也想吗？明天把户口本带上，把离婚手续给办了。我那只是气话。一个吃软饭的赘婿也配甩脸提离婚？你这个废物有什么资格提啊？你们不是瞧不起我吗？我不黏着你们了，你们不开心吗？开心，我当然开心。那五十万的嫁妆，我就当是为了狗。但是这一年来，你吃我们顾家，花我们顾家，住我们顾家，少说都要一百万。你。把那个钱给我还上，再滚！好，一百万就一百万，我可以给你们打欠条。<笑>打欠条？你以为打个欠条你就能还上吗？<笑>别说我们顾家仗势欺人，不给你这个废物机会。<笑>天鼎商会还欠我春雪诊所两百万户口，你去给我追回来，我便会同意你跟雪柔离婚。要不然，你这辈子……就只能当我们顾家的狗。等我把钱要回来，我跟顾家再无瓜葛。我以为你和我离婚会很开心，结果不还是一个人在这喝闷酒？闷酒？这是我离开你们顾家的乔千酒。
结婚的时候都没有喝交杯酒，现在离婚了，把这杯补上。阴阳，你这个废物有什么资格想离婚？你凭什么提离婚？一个是非不分的家族，一个动不动就会耍大小姐脾气的疯女人，不离婚留着过年啊？我是疯女人，那你又是什么？工作找不到，家务做不好，还要找疯女人给你妈治病的废物？没有我，你妈早就死了。是，我是废物，所以我们早点离婚，好聚好散。这是我们顾家的酒，你要喝不能外面喝去。顾小柔，自从我入住你们顾家，我一人在人，你别逼我。逼你又怎样？你这个废物能奈我何？你给我放开你！这都是你逼我的。你无耻！我无耻！自从入赘到你们顾家。这一年来，你都没让我碰过。现在离婚了，你不得尽一下做妻子的义务。不想要就别招惹我，滚！你放心，欠你的钱我会补上。还有，谢谢你这一年来对我和我妈的照顾。小哥哥，顾雪柔给不了你的，我们都能给你。来呀、啊、来呀、啊，来嘛！活了二十八年。老子今天要不，小哥哥，舒服吗？舒服，谢谢两位神仙姐姐，敬请伺候啊。奇怪，折腾了这么久，没有感觉到累，反而感觉强壮了一些。那是因为小哥哥，你修炼的是太极内劲。只要你与我二人交合，便可提升你的修为。原来是这样，那还请两位神仙姐姐再帮我提升一下修为。小哥哥，你就不怕身体吃不消吗？小哥哥，凡事还是节俭一点好。老子今天刚尝到女人的滋味，要一次吃个够。再说，牡丹花下死，做鬼也风流。<笑>小哥哥，小哥哥，你去了。我怎么听到丈母娘的声音？哎呀，别管他了，你先照顾好我们两个吧。哎呦。妈，妈，你没事吧？你个废物，别碰我！又是按摩治疗。你个畜生，干什么呢？我可是雪柔的妈。让你天天欺负我，今天我要让你欲罢不能，求着我救你。李、啊、阳，啊、你疯了！你要干什么？妈，你运动扭伤，我帮你治疗，按摩一下。怎么了？舒服吗？我听不懂你在说什么。听不懂啊？那我就走了。哎、别，你，你继续啊。我这丈母娘天天健身，看着也不过才三十，今天也算是有福了。<咳>妈，啊，背部的损伤已经修复了，我现在要给你修复胯部。啊，不要。怎么这么紧张？里面不会什么都没穿吧？啊我感觉自己好多了，下面就不用你按了。妈，你也是医生，这种情况你应该了解。如果我现在收手，就会功亏一篑。你要让我走，我现在就可以离开。哎，别，那你别乱摸，也别乱看了。不看不摸，怎么治疗？行吧，那你快点啊。
。丽阳，今天的事情要是有第三个人知道，我饶不了你啊！嗯，快点！住手！丽阳，你这个畜生，你在对我妈做什么？丽阳，你你在干什么？雪柔，妈运动拉伤，我帮她治疗一下。老公。他刚才趁我受伤的时候，他非礼我。林阳，我知道你对我顾家有恨，可是你怎么能对我妈下手呢？爸，报警！恩将仇报，我是不该救你。还好我这个大魔王喜欢记录自己的运动过程。先把摄像机的内容看完，再考虑要不要报警。你去哪儿？讨债。妈，丽阳是在帮你治疗，你怎么能反咬他一口呢？谁让他昨天让咱们下不来台，我这是给他一个教训。你你你呀！弄着呢，让我扶起来。哎哎哎！别盯着偷王里边走了，也不看这是什么地方，小心走错了，死都不知道怎么死的。是天顶商会没错吧？怎么听你口气，好像是哪个帮派的堂口似的？嘿、哎，你这小子！林、啊、浩先生，我们这实行的是预约制，您预约的谁，我带你去见他。我没有预约，我来找你们管事的，把他给我叫出来。你找死！嗯嗯嗯、我来你们天顶商会讨债了。竟敢在我们天顶商会门口打人！就算天运社的社长来了，也不敢如此放肆。聒噪、啊啊啊啊！你是顾家的赘婿林阳，看来我丈母娘已经跟你们打过招呼啊！先生您好，礼拜请，礼拜请。来，不好意思啊。等一下，我先上入乡。别拜了，再拜命都没了。你就是顾家的赘婿林阳。嗯，我侄媳妇儿说的果然不错。她说，如果卡着林家的货款，就一定会让你这个闲着没事的废物赘婿过来催款。你什么意思？什么意思？沈芳是我的亲侄，你这个废物竟然敢打了他断子绝孙！你打了他。就是打了我沈家的脸面，这一巴掌我得替他打回来。哎呦，没想到你这废物东西还真的来了，沈叔叔，你可得替沈放做主啊！<笑>放心，这小子今天必须死。杨静，和你在一起的时候，我怎么没有发现你这个人这么……沈放早已经是一个不能生育的废物，更何况……有肝癌晚期，老娘这叫择良木耳妻。说的没错，肥水不流外人田，侄子玩玩，叔叔。哎呀，你讨厌！真是一对不知廉耻的奸夫淫妇，死到临头还敢放肆！你们四个还愣着干什么？他们快把他给我抓起来，把他脑袋割下来！哎，等等，今天我只是来讨债的，不想杀你，别逼我动手。狂<笑>妄！太狂妄！敢在我天顶商会这么狂妄的人，你还真是头一个。沈叔叔，你可小心一点，这个家伙确实挺能打的。能打？能打有个屁！他们四个都是世界排名前十的杀手，对付他这个废物绰绰有余。该说的话我都说了，既然你找死，那就别怪我不客气了。还嘴硬，快点上！我说过了，我只是想要钱。你为什么要把事情搞得那么复杂？好啊，这个废物，敢伤我天顶商会的人，我看你是不想活了。昨天刚吃了一个价值三百万的人参果，正好一身火，拿你这个沙包谢谢我。<笑>把头给我抬起来，大哥，我们也有面子，你这样子不好吧？有什么不好的？你们的错样我都已经记录下来了。敢不听话，我把你们所有人都发到网
看着他小小年纪，却怎么如此恶毒。沈会长，现在可以还钱了吧？嗯，等会儿，等会儿。林兄弟，这是二百万的支票，你交母娘的钱，我们一次还清。林兄弟。这是我们跟春雪诊所未来合作的合同，本来我是想再续签一年，现在改成三。啊、嗯，您不用担心，这是一千万的预付款，希望您能再给个机会，跟我们继续合作。行，啊，合同和支票我一会儿就给带回去，但是签不签，我丈母娘说了算。明白，明白。林兄弟，这可是最新款的劳力士，还请您收下。哎，这我不能说。显得我多不讲理，讲理讲理，是我们得罪您在先，就让我表达一下歉意啊！林先生，您收下吧。行吧，表呢我就收下了，但是我不会白拿。那个关公像，赶紧给扔了吧，是个不祥之物。我给你一个符咒，随身带好，重要的时候可以免你一次血光之灾。血光之灾，不信，不信就算了。林兄弟，一看就是高人，我信，我信。你们都出去吧。好，好，好。你留下。这是叫什么叫？很好，林兄弟。你想干嘛？看来沈芳已经感染他了。你到底想干嘛？我告诉你啊，就算沈家怕你，我也绝不会委身于你的。不想要，我也不强迫你。嗯，沈芳她有病，你知道吗？你的身体状况应该也出现了问题，但是我能治。我听不懂你在说什么。听不懂，听不懂就算了。哎，你真的能治好我？傻子一个，没毒又不会死人，这就吓成这样。能治是能治，但是想不想治？可不一定，求求你，救救我吧！只要你能治好我，你要我做什么，我都愿意。我嫌脏，就用这个解决，就用这个解决吧。用它。沈芳应该没少教你吧？跟你在一起三年，摸都没让摸过，刚好作为补偿，到时候我会帮你治疗。你说话算话。林阳啊，林阳，你真不争气，最后还是没忍住。林阳，如果你以后想要，随时可以联系我。就你也陪我睡你？你想睡老娘的人都能排到法国，你别不知道珍惜。是我不知道珍惜，还是你今天才体验到什么是真正的男人？<笑>记住今天这种感觉，我会让你永远都忘不掉。待会我就去找十个男人伺候，就不信还忘不掉吗？哟，李阳回来了，来来来，正好一起吃饭。等等，你不是牛哄哄的去讨债了吗？这要是一分钱都没有讨回来，你可没资格上桌吃饭。这两百万的货款，我不指望你能要回，但是这两万块钱，你总能要回来。妈，你还真指望这个废物去要钱呀、啊？那可是天顶商会，就算借这个废物十个胆子，他都不敢进去。这没有三两硬骨头啊，还嫌弃吃软饭，没要到钱就给我滚出去！那我要是把钱要到了呢？你这个废物装什么装啊？你要是能要到钱，我就把这桌子给吃了。那我就等着你吃桌子。这个是天鼎商会拖欠春雪诊所的两百万支票。这个是天鼎商会续签的未来三年的合同。这是天鼎商会预支的一千万的支票。这不可能！我不仅把钱给要了，还帮你们顾家谈成了一笔一千万的。我在顾家白吃白喝一年的债，那够了。妈，你好好看看，别让这个废物又给我们骗了
，这些都是真的。林阳，你这个废物是怎么做到的？石青山，你一个大老板，应该不会食言吧？请开始你的表演，请开始你的表演。你，林阳，你不过就是走狗屎运的废物，你姐夫跟你开玩笑，你没听出来吗？林阳，看看你这一副小人得志的样子。你不就是要回来钱签了个合同吗？有什么好嚣张的？行了，我就知道和你们这些不讲道理的人说不了。欠款我已经要回来了，也就可以和雪柔离婚了。林，明天一早就让雪柔跟你这个废物去民政局离婚。等等，林阳，你要回欠款我就和你离婚。答应这件事情的人是我妈，不是我。顾雪柔，你什么意思？不是说好了好聚好散吗？对。我是说了要好聚好散，不过我现在改主意了。你这么有能耐，那就帮我顾家把盘楼山庄重新建立起来。什么时候盘楼山庄建好了，什么时候我就和你离婚。要不然这辈子你只能等我休了你。好，不就是重建盘楼山庄吗？我应了。但是，如果你们顾家再反悔，我会亲手灭了你们顾家。<笑>林阳，你这吹牛应该有个限度吧？顾家跟我们石家花了十年的时间，都没有筹集到重建盘龙山庄的资金。你一个只会吃软饭的臭屌子，说建就建，你以为拼模型的？你们顾家和石家举全族之力都没有办成的事情，只能说明你们顾家和石家是不入流的垃圾家族外，还能证明什么？林阳，是不是给你脸了？你消消气，没必要跟一个废物一般见识。石青山，我算是看出来了。你就是一只只会叫的狗！你，雪柔，你为什么不同意离婚呢？你还把这条疯子留在咱们家多久啊？说不定他心里还真有这个废物。我没有，就算要和他离婚，也应该由我来提。你们放心，我会亲自将他逼走。人少了，吃饭吧。行了，吃饭吧。吃吧，吃吧。喂，欢欢，明天的同学聚会是在夜色会所办，对不对？对。好，明天你多带几个帅哥来让我养养眼啊！哎呦，顾大小姐，一个是有老公的人，这样不好吧？他呀，就是我们家一个赘婿，就算我跟其他男人怎么样了，他连个屁都不敢放。哇，那他还真是你的一条狗啊！好了好了，我先不跟你说了，你早点睡啊，早点休息。嗯、林阳，我知道你没睡着，你现在跪下来跟我认个错，我就给你一个机会，不跟你离婚。林阳，我已经给足你面子了，你不要是不是啊？行，离就离，谁不离谁是小狗。太精致了，这副货，好啊！爸妈，你们怎么这么开心啊？快来看看，你姐夫啊，刚给你爸买的劳力士，一两百万呢。这表可是一百多万呢，姐夫，真的是你送给咱爸的？不是你姐夫，难道还是你这个废物老公啊？哎呀，这同样是女婿，差距怎么就那么大？人家你姐夫是天天的往家里拉东西，不像是某些人只会在咱们家里吃拿卡票。石青山，这个表真是你送给爸的？林阳，你别以为你要回来两百万的欠款就了不起了？怎么，现在都敢直呼你姐夫的大名了？哎呀，多少说两句吧。这本事不大，做白眼狼倒是挺会的。我不求你能像你姐夫一样，能送得起几百万的表，但是这几万块钱的东西总能送得起吧？妈，你还真指望这个废物啊？自打这个废物入赘咱们家以来，他可连根葱都没往家里买过。算了，你说的对。我就不该指望他，<笑>这一百多万的表就是好。<笑>青山，你可不能偏心哦，光送你爸不送我。哎、对，青山，给你妈也弄一块，下次一定，下次一定。啊、哎，哎呦，你们快看，这个表针怎么不动啊？啊，有。这个表针怎么不动啊？啊。那爸，是不是没上发条啊？你上个发条试试看啊！哎，对对对，上发条，快上发条！这
，这也不动啊！青山，这怎么回事？哎呦，石青山，你送给爸的画是假的，不会连表都是坏的吧？林瑶，你别吃不到葡萄就说葡萄酸，就算这表是假的，那你这个废物也买不起。爸，这表可能没电了，回头啊，我去店里换块电池就好了。你还换电池？石青山，你以为这块表是电子的？林阳，你这个废物，你干什么？泡坏了，你赔得起吗？哎，你拿来吧，你。啊？哎，这表示又动了，这是怎么回事啊,啊？你们没有办法上发条，是因为这是指纹识别，只有我才能转动。你说这表是你的？这表就是我。这是怎么回事？我在玄光看到，我还以为是青山送给爸的。顾春风，是青山。你们拿着我的东西随便送给别人，脸挺大呀！你，喂，你现在有空吗？有，走，约会去。嗯、宋总，你这是要干什么？自从你上次把我的脚踝治好，我就一直很想你。我感觉我好像喜欢上了你。你作为医生，是不是要对患者负责呀？宋总，你冷静冷静。我先帮你把把脉。阴阳调和之术，宋总，你的这个病可能需要特殊的方法治疗，你介意吗？只要你能把我治好，怎么样都行。做我女人也可以吗？我愿意。宋总，刚才的事，我明白，大家都是成年人，我不会奢求你什么。我只希望以后你能多来照顾照顾我。你放心，只要你需要，我随时都在。需要我出去吗？不用。你在哪儿呢？我给你打了十几个电话，你都不接。说事儿。今天晚上在夜色会所有同学聚会，我要你陪我一起。我去合适吗？你不是要去找帅哥？我再多耽误你事儿。怎么不合适？我就是要外人看看你是怎么讨好我的。你要是不去，你就休想和我离婚。哎呀，别生气了。他不来珍惜你，我来珍惜你。景阳，景阳，<笑>好久不见了。对了，你在等人吗？啊，哦、啊，没有，我没有等谁。你是不是又在等你们家的废物赘婿啊？真的好大的架势，让你这大美女在这边等他。就是，走，咱们先进去，等他来了呀，让他在外面晾会儿再进去。对，走吧，走吧，走,吧走进去。哇，好帅啊！他这一手可不便宜啊，又帅又有钱，什么样的女人才能嫁给他呀？他朝我们走过来了。他不是要找我们搭讪吗？<笑>可以了，走吧。雪柔，你们两个认识？啊，这是我老公林阳。我还以为是哪个天银世家子弟，原来就是顾家的废物赘婿啊。林阳，你想在雪柔的朋友面前赚面子，我理解。可你花雪柔的钱租车买衣服，真当别人眼瞎看不出来啊？你这废物笑什么？我笑你们物以类聚，人以群分。外面那辆车是万盛集团宋总派人送我的，而这身衣服
，是送走送我的，没有花顾家一分钱。真是笑死人了！就你这种废物，还能和万盛集团的宋总攀上关系啊？脸皮可真够厚的呀！就是嘛，你不撒泡尿照照自己？就你这副蠢的样子，宋总凭什么要送给你东西？要不是沾顾家的光，你哪有这个资格进入夜色会所呀？雪柔，我看你还是赶紧让这个废物滚出去吧，省得等下丢你的人。对对对，臭蛤蟆就别在这边碍眼。顾雪柔，是你逼我，我才来陪你。但你身边的这位朋友好像不欢迎我呀？等等，对，我是逼你来的。我就是让你看清楚我们之间的差距，就是让你明白，像你这种人能入赘我们顾家，是你十辈子都修不来的福气。想和我离婚，你就好好受着，不然我到死也不会同意。雪柔，你想什么呢？能甩开这种狗皮膏药，为什么不同意离婚啊？就是，该离婚就离婚，不用可怜他。顾雪柔，既然你想玩，那我就奉陪到底。哼，雪柔，哎，雪柔，十年没见了，又漂亮了。这位是？哎，别说别说，让我猜一猜。穿着华贵，气质不凡，一定是天音城某位富家公子哥吧？那你还真是高看他了。他呀，就是顾家的废物振旭而已。哦，原来是雪欧的老公啊，我是他老同学。来来，行行行。王胖子，你也不嫌他手脏？怪不得你投资老是失败，原来是眼光不行啊，连他是个屌都看不出来。春雨墨啊，你会不会说话？懂不懂得尊重他人？脸面是靠自己挣的，不是靠别人给的。你们两个，一个土老帽，一个冲洗赘婿，也配让人尊重？好一口伶牙俐齿，迟早我要让你跪舔我！哎呀，雨墨，你跟他们两个 loser 在这议论什么？走，雪柔，咱们进去入座。还有你这个，迟早我也玩烂你！兄弟，走吧，连累你了。没事，很高兴认识你。你拿来。咱进去吧。好久没见了，钱少还没来吗？嗯、哎，雪柔啊，你找钱多多干嘛？钱多多的人品可不太行啊。就你人品行，你人品好能够借钱给雪柔吗？不是雪柔，怎么回事？你们顾氏集团不是一直好好的吗？怎么需要借钱呢？雪柔，咱们可是十几年的老同学，<笑>只要你肯张这个口，我王胖子砸锅卖铁也帮你把这钱垫出来。王富贵。你还当你们王家像十年前那样阔绰吗？还砸锅卖铁？我看把你们王家人都卖了，也凑不起五千万吧。刚刚不是还挺仗义的吗？怎么啦？听到这个数字，连句话都说不出来了。顾雪柔，到底怎么回事？为什么会有那么大的缺口？林阳，你现在倒是想起来关心雪柔了。怎么？你怕顾家倒了，没地方吃软饭了吗？还用说吗？肯定是。<笑>顾雪柔，如果你现在求我，我会考虑让万盛集团的宋总帮顾家度过这次危机。啊、我没看错吧？这好像是万盛集团的玄武卡。听说呀，只有万盛集团最顶级的客户才有资格用这个。没看错。我上次在万盛集团的发布会，这就是万盛集团的玄武卡，不可能啊！你只是顾家的一个废物赘婿，怎么会有玄武卡？难道你真的认识宋总？当然是造假的了！怎么，你们都被这个废物给骗了吗？就是，还请宋总帮忙，说的好像宋总是你的女人似的，你让人家干什么就干什么。照你这么说，也不是不对。哎呀，连嘲笑都听不出来，这个废物还在这边蠢上了。就是雪柔，你怎么找这个脑残当老公呀？雪柔，真的是，你再缺男人也不应该找他呀。当初应该给我打电话，多好。顾雪柔，下次再有这种机会，我求你别让我陪你，别太多，我脑袋疼。李阳，你够了，还嫌我丢人丢的不够吗？在这里，任何一个人想捏死你，不会比捏死一只蚂蚁难。我已经给过你机会，如果你不跪下来求我，我不会再帮你
。让我来看看是谁这么大口气，敢让我们的班花跪在地上求你。钱总，您就别和雪柔这个废物老公一般见识。我看他呀，全身上下也就嘴巴硬一点，其他地方不像你，邦邦硬。嘿嘿，会听，<笑>我喜欢。讨厌，钱总，咱入座吧。<笑>您坐雪柔旁边，雪柔，你放心，钱总来了，你那贷款五千万的事情绝对没问题。雪柔，钱多多的钱你不能借，我有个朋友借了他一百万，到最后人家把房子、车子全卖了，足足还了一千万给他，这事还没算完，到最后他还把人家刚过门的妻子给睡了。这死胖子，你竟敢坏我好事！雪柔，你别听王胖子瞎说，这事我知道，就是他那个朋友欠钱不还，还家暴。钱总看不过去才出手相救的。至于他妻子，你说谁能拦得住啊？他非要以身相许。对对对，这事情我也听说了，已经在圈子里传开了，跟钱总没关系的。看来这两个家伙和这个钱总有猫腻。好了好了，清者自清，不用帮我解释。顾小柔，五千万没问题，我借给你了。看看，这才叫霸气。哪像有的人呢，只会动动嘴皮子，一说帮忙，人都不知道哪儿去了。小张，不就五千万？行，我来想办法。不就五千万吗？行，我来想办法。四胖子，你有钱借吗？你忘了两年前你跪在地上求我的时候，让我资助你们王家，你是什么表情啊？没错，是你以前帮过。但现在我告诉你，就算是我王富贵砸锅卖铁，我倾家荡产也要凑齐这五千万。我不能看着雪柔往你那个火坑里跳。你还敢顶嘴？你信不信我一句话，让你们王家再天银破产？王胖子，钱总身家二十多个亿，工程队都遍布天银了，人家一句话可是能要了你王家所有的资源。就是，你别自不量力了，赶紧过去坐好。钱总，别跟这种人生气了，咱坐。就你那点闲钱，给你减肥都不够用，还有脸在这说这些？你赶紧坐下去。王富贵，我知道你是好心，但是我顾氏集团现在急需资金周转，我等不了你。该做的我都做了，你再劝劝雪柔吧。好了好了好了，该结束了。正事啊，顾雪柔，钱是借给你了，不过得按照规矩来。九出十三归，借五千万，你拿四千五百万。三个月过后，我拿六千五百万。钱总，你这利息未免太高了吧？钱总，<笑>老同学，老同学，老同学，看在老同学的份上，我可以少收你五百万。但是未来三个月，你得陪我夜夜笙箫。哎呀，钱总原来在这儿等着呢，钱总。上学的时候，你追顾雪柔不成，憋着劲儿，现在睡她呢。<笑>你们懂什么？这叫好饭不怕晚。哎呀，钱总，不愧是能成大事的人，真是执着呀。顾雪柔，只要你现在点点头，我立马把钱打到你卡里。雪柔，你还在犹豫什么呀？陪钱总睡三个月就能抵五百万，这天大的好事还有什么好犹豫的？就是呀、啊，陪钱总睡。总比陪你那个废物老公睡强多了，钱多多，我叫你一声钱总是尊敬你，但我顾雪柔是借钱，不是买身。你怎么这么和钱总说话？现在除了钱总，还有谁能借你钱啊？对啊，雪柔，你别犯傻了，难不成你想眼睁睁看着顾氏集团破产吗？林欢欢，楚雨墨，我把你们两个人当做朋友，我才一忍再忍。你们如果再劝我的话，我当没有你们俩这个朋友。你以为谁都像你们两个似的？甘愿做鸡、啊？你这个废物懂什么？这个世界就是笑贫不笑娼。别说是钱总，就算是你，要是有五百万，我天天伺候你。可别，我嫌脏。你，钱总，你看他。顾雪柔，这钱你必须得借。楚云梦和林欢欢跟我说了，你要跟我借钱，我把这事儿给公司报账，走流程了。他说：“你真不想借也行，给我五百万，再陪我睡三个晚上。你放心，我会好好疼你的，绝对比你这个男人要强多了。”哼，钱多多，我告诉你，你这哪是借钱，分明就是明抢。我就是想睡他，你能奈我如何？行是吧？没事，啊
。等着，我现在就打电话报警，我就不信现在整个天一城是你钱多多一手遮天。喂，哎，哎，对，就是我要报警。对，你走。哈哈哈哈哈！你这个死胖子还真给你说对了，只要我钱多多想，我就可以做天营的天。<笑>钱多多，王富贵可是我们的同行，你这样做太过分了吧？过分？我刘才一名已是天恩，来人，把他给我抓过来，我要在桌子上办了他。<笑>只要你伺候我，舒舒服服，钱我还是照样借给你的。<笑>我呸！我情愿去死，我也不会委身于你。你，来，把他给我摁在桌子上，我现在就要杀他。<笑>林阳，我是你老婆，就这么眼睁睁看着我被人欺负吗？这会知道我是你老婆。顾轩柔，你现在还对这个废物抱有希望？我劝你还是好好伺候钱总吧，至少还能少遭点罪吧。你放心，我会好好疼你的。<笑>等等，虽然我不想管，但他毕竟是我老婆，这绿帽总不能把手给我放下，否则我会亲手折断他。<笑>你知道你跟谁讲话吗？来人，把这个不怕死的废物给我拉过来，我让他近距离看看我是怎么玩弄他老婆的。废物，给我过去跪下，想打挨打。如果我是父呢？那就去。<笑><笑>现在放了我老婆，我只废你双手，留你一群废物，养你们有什么用？我都说了不要碰我老婆，你这只手小。没人，你这个废物，你竟然折了我的手！我都说了给我老婆道歉，你怎么那么不听劝呢？现在给我老婆道歉，我还能留你这只手？你个废物！啊！林阳，你既然废我双手，就别想活着今天走出这间会所。如果你不给我老婆道歉，这双脚也别想。林阳，你这个废物，赶紧出手！要是伤了钱总，十条命都不够你赔的。就是，顾雪柔，你赶紧劝劝你家这个疯子吧。钱总背后的势力可是天顶商会啊，他不要命，你也不要命了吗？天顶商会有意思，林阳。这个废物知道怕了，赶紧跪下给我磕响头，要不然你今天走不出这夜色会所。追末，去把夜色会所的老板红姐请过来。夜色会所是天地招会的场子，红姐来了，这废物就死定了。你们愣着干嘛？快把这家伙拽出去，要不然等一下你们一个都别想活着出去。林阳，你你赶紧把你的臭脚拿开，不然一会儿怎么死的都不知道。林阳，你这个废物死了我们管不着，你别连累我们呀。顾雪柔。你赶紧劝劝这废物老公，你难不成想让你们护驾，偷偷天意消失吗？顾雪柔，这就是你们这帮同学，我算是见识到，怎么是上流社会，全都是一帮无耻无能之辈。林阳，这事情还没有到不可挽留的地步，要不然你先把钱多多放了吧。我放了他，他能放了我们吗？钱多多，今日本就是你犯错在先，林阳出手也是为了护我。要不然我们各退一步，你觉得如何？<笑>各退一步可以啊！你让这废物给我跪下磕三个响头，叫三声爷爷，然后把这子送到我床上去，我就放过你们。找死！找死！啊！啊！林阳，今天非要扒了你的皮，抽了你的筋，就算这娘们过来要我去杀他，我也不会放过你们顾家所有人。还敢满嘴？<笑>我看是谁敢在我夜色会所打天顶商会的人！红姐，救我！这小子竟敢打我！他打折的不是我的双手，他分明就是不给天顶商会面子！你这个废物，竟然被一个毛头小子欺负，简直丢我天顶商会的脸！小子，在我夜色会所打架，犯我夜色会所的大忌；在我天顶商会的地盘，打我天顶商会的人，是犯了我天顶商会的大忌。一天之内，你犯了两个大忌，你已经是个死人了。劝你就地自裁，全屋的人可以放他们一命，留你一条全尸。不如这样，你现在下跪道歉，我开恩
，不与你这个风骚的老女人计较。你继续做这个夜色会所的老板。你说什么？好话不说二遍。找死！给我杀！全屋不留一个活口，尤其是他，给我打成筛子！洪、啊、姐饶命了！钱总，你帮我救救晴儿！洪姐，都是那个疯子，跟我们可没有关系。啊。顾雪柔，你早和钱总说不就没事了吗？现在害得我们都没命了。我操！你敢动我？你看天鼎商会的会长沈振，会不会饶了你？等等，你认识沈会长？认不认识的？你打个电话问问不就知道了？红姐，你别听他吹，他一个顾家赘婿，怎么可能认识我们沈会长？别让他骗了他拖延时间而已。好，这次我姑且信你。你要是敢骗我，我把你剁了喂狗。喂，怎么了？沈会长，抱歉这么晚打扰你，有个毛头小子在夜色会所闹事，他说。他认识你，认识我就可以在天井商会的地盘闹事了。好，我明白了，就知道他是个骗子。先不打扰您了，我数到三，把他给我射成筛子。三，二，等等，沈会长，这小子叫什么？沈会长，我林阳，林先生，你们打扰。你是不是不想活了？把林先生给我供起来，在我来之前，林先生少了半边毛，我打完你这个死地天！现在给我跪下道歉，否则我让你看不到明天的太阳。林先生，是小的有眼无珠，您大人有大量，放了我们吧。林先生，请您放手，放了我们吧。侯姐，你别给他骗了，他这个废物怎么可能认识沈会长？一定是哪里误会了。你这个废物还敢喷粪，信不信我割了你的舌头？钱多多，我再问你最后一遍，这个欠你是道还是不道？还是不道？嘿，想让我道歉？下跪！啊啊！我道歉，我道歉，我道歉。顾雪柔，我错了，求你原谅我。不够诚恳，再来一遍。顾雪柔，我求求你，请你原谅我。老婆，你原谅吗？我老婆说了，她原谅了。啊！你，你，但是我老婆原谅你，我没原谅你。还好老娘晚归的快，要不然老娘也得跟着遭殃。红姐，钱多多招惹天鼎商会的贵客，按照规矩该怎么办呀、啊？你们几个还愣着干什么？还不把他跟他的手下拉去厨房喂狗？林先生，我能起来了吗？起来吧。呃，林兄弟，我跟你们说，有我在，不会有事。嗯、啊、嗯，钱多多，他刚,刚不是在那儿吗？放心吧，你先处理好。啊，那就好。还在这愣着干嘛？这么喜欢看戏吗？滚！朱雨墨、林欢欢，留下。林阳。你留我们两个在这干什么？林阳，别以为你认识什么天鼎商会的会长，我们两个就会屈服于你的淫威。对，先出去吧。哎，跪下！我数三个数，如果你们不跪下，我就喊外面的人进来，把你们两个的腿打断。我说到做到。三，二，来人！喊什么喊？我们跪下就是，就是，这不还没数到一呢吗？对啊。刚才是你这个，说只要我有五百，你就天天不用睡觉。对啊，我是说了，可你有吗？哎、你竟然敢打我！现在还需要我掏钱吗？我我不要了。给我滚到旁边的桌子上！今天晚上不给我伺候好，谁都别想出去。快点！哎呀，天哪，这都几点了？哎，雪柔
。你说林兄弟跟楚雨墨还有林欢欢，他们在里面快一个小时了，该不会出什么事儿了吧？没事，我先去清理了。林阳，我好爱你，你好棒啊！怎么了？没没没没没，没事没事，这里面真的惩罚他们呢，叫他神去可惨了。你别听啊，我再去听一下。我去，林先生在吗？哎，林先生正在里面忙着呢，咱一会儿进去行不行？哦，我跟你说啊。哦，吧，我明白了。既然林先生在忙，那我就再等等林兄弟。哎，对，大伙子稍安勿躁，再等一等，人马上出来了，是吧？啊。嗯，这林兄弟这体力也太好了吧？哎，王富贵啊，林阳在里面到底在干什么？真没什么，我跟你说了没？这。哎呀，让你们久等了，兄弟啊，你真是这个，哎，客气客气。林阳，你在里面对他们两个人做了什么？没什么呀，我就是好好教育了他们一下。你，林阳，你再陪陪我们吧。雪瑶，我的好姐妹，我真的太羡慕你了。作为好姐妹，有好东西要懂得跟姐妹分享嘛。林阳，你无耻！我无耻！他们之前这样羞辱我，我以德报怨，让他们体会一下做女人的快乐，早就无耻了。拜托，我们只是行婚，你没有资格管。沈会长、啊，这么晚了，找我有什么事吗？呃，林兄弟，咱们换个地方说。富贵兄，哎。帮我把雪柔安全送回家，做大点事儿，交给我，你放心。忙去吧，走，雪柔，带你去吃饭，吃好吃的，走。杨哥，嗯，说吧，什么事儿？哎呦，还请林大师救救我！哎呦，还请林大师救救我！林大师，自从那天你走后，我的霉运就不断呐。今天早上，你竟然被掉下来的风扇砸到了脑袋。你屋里的关公像扔了吗？扔了，扔了，我一刻都没敢留过。扔了就好。好了，起来吧。这，这么快就结束了？林大师，你再看看。从今以后少干缺德事儿。否则，下一次怨气入体，我祖都救不了你。谢谢林大师，谢谢林大师啊！林阳，今晚你陪陪我好不好？杨静，我们已经分手了，我是有家室的人。林阳，你别给我装正人君子，刚刚你和那两个。在房间里玩了三个多小时，还是当着你老婆的面。这会儿你跟我装正经人，那你知道他们两个是怎么求的我吗？怎么求你的？跪下，我就告诉你。林阳，想追我的男人都排到法国去了，你别不识好歹。我给你三个数，如果不跪，我就走。三、二，既然这样，那就没有必要说了。哎，好。我跪，跪着求我赏赐你，还真是个。请开始你的表演吧。今晚我正好不想回家，便宜你了。走吧。<笑>你去哪儿鬼混了？还不快给我滚回来！林阳，你给我等着！<笑>怎么了？有我陪你，这么不开心
。林阳，我错了，只要你能原谅我，让我做小也可以。好马不吃回头草，杨静，睡你可以，娶你我没兴趣。做人不要太贪心。好了，我知道了。我不求你现在能原谅我，但我会好好表现，让你原谅我的。柠檬凉茶，走一走，看一看，卖茶喽。妈、哎，你不是身体还没好，怎么就出来摆摊了？妈感觉好多了，所以就出来了。来，给。对了，你怎么来了？是不是那臭小子又惹你不开心了？你别生气，妈这就给他打电话啊，让他马上滚过来，当着你的面我妈教训他。臭小子，怎么还不接电话？陈泽，哎，你出院了啊？我感觉好了，所以就出来了。你怎么来了？没事了就好。哎，给，喝掉，天热解解暑。报告。你看，给我个面子。他说婶子，这么不对。你就是老子被敲看家的，什么面子？这保护费他没有，你给呀、啊？啊？我我明白了，豹哥。婶子，这边做生意的都是豹哥罩着。你要想在这卖东西，就交钱。耗子。婶子在这摆摊卖茶几十年，从没给过人钱。你们这是收的什么钱呀、啊？什么钱啊？就是保护你们不让别人欺负的保护费。啊，不不不不，我不需要人保护，我不需要。不需要。哈哈。别！别！别！别！别！哎呀，你们这是干什么呀？你们真是强盗！什么？这就是你不交保护费的下场。走！谁让你们走的？砸了东西就想走？你们眼里还有王法吗？在这儿，我就是王法。儿媳妇，儿媳妇，别跟他们一般见识，只要咱人没事就好。啊，妈，我们不能这样。哎呦，我们越软弱，这种人就越变本加厉，听话啊！今天你们要是不赔钱，我们就报警。兄弟们，既然这位美女跟咱哥几个杠上，那咱们就替她老公好好教教她规矩啊！豹哥，这女的是我堂弟的媳妇，她不懂事儿，你别跟她一般见识。自己吃不着的肉，让别人吃啊！放心，等哥几个吃干抹净，让你尝尝去。这女的一看就很润，把她给我抓过来。你，快点！我媳妇，过来，老东西。由于你刚才的顶撞，导致我现在火气很大。我帮我消消火。求你了，放开我儿媳妇，放开我儿媳妇！儿媳妇，你快走呀！他们在光天化日之下不敢把我怎么样，你快走啊！你觉得这土老太婆还能挨几下啊？啊<笑>我现在的火气更大了，帮我消消火。妈，修复。嗯。你要小心、啊。这怎么可能啊？啊！今天你们有一个算计，我会让你们后悔。我在这个世界上，小子，你他是我见过在这个世界上最大言不惭的人。黑豹哥，他就是一个废物赘婿，你别跟他一般见识。嗯，林瑶，你快走吧。黑豹他是天顶上会沈正南的干儿子，你惹不起他，快带沈的先去医院吧。林、嗯、浩，咱们好歹也是一家人。你就眼睁睁地看着他们欺负我妈和我老婆，林阳，别站着说话不腰疼。要不是你妈跟你媳妇不懂事，至于这样吗？要怪就怪他们自己。哎
，小你们把这小子抓起来，我要让他亲眼看看他的女人。没别的男人，死我！呀！哈！哼！哈！哈！这怎么可能？小子，你最好别乱动，要是乱动的话，我就整死他。我们刚好要离婚。你整死他，省得缠着我。那样，都说一日夫妻百日恩，你的良心是被狗吃了吗？雪柔，我们只是行婚，哪来的恩情？现在把他干，你要多少钱我都给你。哎，你没看见他多猛啊？我能给他，要干你自己去干。啊啊、别碰我，我差点被他掐，你很高兴是不是？我没有，我我要不这样说的话，那他们不就掐死你了？对不对？真的，我发誓，我要是说假话，妈，妈，你没事吧？林阳，你最好没有骗我，要不然我这辈子都缠着你。哎呀，阳儿，你这次惹怒了黑豹他们，恐怕他们对咱不会善罢甘休。你快带着雪儿出去避避风头，妈快去。你别怕，就算黑豹不来找我。我也要去找他。哎呀，你这孩子！没事儿，别担心了。放心啊，今天你们所受的屈辱，我会让黑豹那个十倍奉还。哎呀，你，沈会长，帮我查一个人。老婆啊，一会儿场面可能过于血腥，你要不先回家吧？我不，今天那个家伙竟然敢当众羞辱我。这仇我要自己报。好，那你待会儿可别被吓哭了。红姐，你什么意思啊？赶紧把我给放了，不然的话，我干爹要是知道了，也吃不了兜着走。死到临头了，还敢来会长压我？我实话告诉你，今天就是会长让我帮你来的。不可能！我劝你这个蠢货还是好好想想，等下怎么请罪。哎，王姐，是不是有什么误会啊？你这样，你把我放了，我接着跟我干爹解释解释。放了你，老娘还想多活几日。林先生。沈会长已经让我把这个废物给您绑来了。是你，黑豹，没有想到吧？我们再次见面会是这种状态。小子，我劝你最好还是把我给放了，不然的话，你那个该死的妈，还有你漂亮的媳妇儿，他们都会死得很惨。说话的时候注意点后果，否则我让人挖了你的舌头。来，给他扶起来。今天我给你一次机会。十下，只要你能扛得住，我就放了你。敢！啊！来，把他给我扶起来。靠近点，来。嗯，还有九次。爹，老婆，爹，爹，我错了，我真的知道错了，我再也不敢了。给我一次机会，给你一次机会。当初你拿酒瓶砸我妈的时候，我放了。还有八次。爹啊！最后一次，最后一次，你来。这我可不行，还是你来吧。你不是说要亲自出手？来，算了，林阳，我们还是。对于这种，不配浪费你的善良。我说过，敢欺负你和我妈，我
你笑什么？这好吓人呐！接下来该怎么做，你知道吧？好的，林先生，我马上把他丢到厨房喂狗。啊，林瑶，你等等我！你们几个，以后对林先生给我恭敬点，否则怪我对你们不客气。赶紧把这个晦气的玩意儿给我拉走！林阳，你等等我。宋总，你怎么来了？你就是顾雪柔吧？这里是五千万，只要你愿意和林阳离婚，这些钱可以当做对你的补偿。顾小姐，目前顾氏集团面临债务危机，急需一笔钱作为周转资金，对吧？作为周转资金，对吧？你调查我，顾氏集团的情况现在人尽皆知，还用得着我来调查吗？如果你要钱不够，我可以再给你五千万。哦，对了，顾氏集团不是一直想重建盘龙山庄的项目吗？我们万盛集团也可以倾力相助。我顾雪柔就算再贱，也不会用自己的男人去换钱。顾小姐，我说过，现在不是耍小姐脾气、争面子的时候。凡事都有个价，我想林阳在你心里应该不止这么多钱吧？我说了，我顾雪柔不会用自己的男人去换钱。走，宋总，你家大业大，不会因为一个男人在这跟我浪费时间吧？那得看这个男人是谁。如果是林阳的话，就算要付出我的一切去换，我也愿意、啊。我要是让他俩一起那啥，我会不会挨打呀？林阳，你要跟他走，还是跟我走？嗯。林阳，你在犹豫什么呢？哎，我才是你老婆呀，林阳。我知道啊，形式上的嘛。你，别闹了。宋总，今晚我可以陪你，但是我希望你能借五千万给顾家，帮顾家解除危机。没问题。现在不是耍小孩子脾气的时候，就顾家要紧。顾雪柔，反正你们只是新婚。你们也从没有喜欢过对方，没什么好值得难过的。宋雨嫣明明帮我羞辱了顾雪柔，可是我怎么却开心不起来呢？我都这样了，你不会再想别的女人吧？嗯、希望宋总不要误会。我们除了医患关系之外，最多只能算是朋友。我想谁好像跟你没有关系吧？可是我也是花了五千万才买了你一晚上，你就不能好好对我吗？你真的不考虑一下我吗？我还没有和顾雪柔离婚，所以不考虑。如果你要是愿意的话，我可以帮你。我林阳不需要女人吧？再敢擅作主张，就别怪我不给你承认。知道了，以后你让我往东，我绝对不往西。那我们在。你真是死林阳，这个点还不回来，就不怕把宋爷、啊？哟，你还知道回来呀？怎么了？在宋雨嫣那玩的不开心是吗？那倒没有，就是昨天折腾的太累了，得好好补补觉。<咳>
，你要睡出去睡去，这是我家，你给我起来！你要我跟你说话呢？流氓！你干什么？你说我干什么？那你轻点儿。怎么？你这次不怕别人看到了？就当做是这些天你救我和顾家，我对你的报答。李阳，你干什么呢？李阳，你干什么呢？过来，啊、李阳，你入赘了我们顾家，可是签了合同的，保证你不会跟雪柔发生关系，我们才同意你入赘的。我也不想啊，是你女儿一直招着我。他说的都是真的。妈，林阳，他帮顾家借了钱，入过了难关，还救了我，我想报答。啊顾雪柔，妈，我告诉你啊，就算他救过你，就算他帮我们顾家渡过难关，那都是这个废物欠我们顾家的，是他应该做的。怎么，这点小恩小惠就把你给收买了？你怎么这么不中用啊？你竟然敢睡我女儿，你胆子是越来越大了。看我今天不收拾你，你就要上天了！妈，李阳，你长本事了，竟敢拦着我打你！这一年来，我在你顾家受尽你母女的欺辱，再敢招惹我，马上送你去见你母。李阳，你竟然敢！李阳，你松手！妈，李阳，我要报警抓你！你敢杀我？妈，李阳他不是故意的。你这个贱人，我都快要被他掐死了，你还是跟他说话？我要报警！你随意，只要你不怕万盛集团把借款要回。李阳，你竟然敢威胁我！我数三个数，现在不管，我照样让宋雨嫣欠款收回。三，行，我今天就不跟你这个废物一般见识。既然你那么爱睡，那你就睡死你好了。跟我走，啊、走。顾雪柔，你这个，你让我说你什么好啊？之前我就让你跟那个废物离婚，你就是不同意。这下好了，你刚刚也看到了他那个嚣张的样子，他那是在你妈我的脸上拉屎，他那是在你妈我的脸上拉屎。妈，你别叫我妈，我没有你那么废物的女儿。妈，你这是怎么了？哎呦，宝贝啊，来来来，你们来的正好。快帮我好好的劝劝你这个好妹妹，让她趁早跟那个废物离婚。好了嘛，别生气了，现在不是跟那个废物生气的时候。嗯，看，这是这个呀，是明天万商大会的邀请函。青山已经决定跟钱家钱大少联手，明天一起拍下万商集团旗下的北辰荒地，用来重建盘龙山庄。真的？当然真的，妈。你不会真的指望林阳那个废物吧？怎么可能？你妈我就算是饿死了，都不会指望林阳那个废物能给我一口吃的。<笑>哎呦，不提那个废物了。走走走，妈去带你俩吃好吃的。吃什么？<笑>走，走。<笑>睡睡睡，就知道睡。啊啊啊！等等等，姑奶奶，你干嘛呀？顾雪柔，你干嘛呀？你把我做坏了，谁疼你？坏就坏了，要坏的话，省得你再去找别的女人。哦，哎，不错，错错了，哎，等等，老婆，我错了。我们只是行婚，你别叫那么亲。哦，哎。谁惹你生气了？还有谁啊？不是我一直在这睡着，我招谁惹谁了我？林阳，你不是说要帮我们顾家重建盘龙山庄吗？嗯。过两天万商大会将要召开，到时候将会拍卖城北那块荒地，你准备好怎么拍下那块荒地了吗？我当什么事儿？你大惊小怪的，害得我睡觉都睡不稳
。我就知道我指望不上了。姐夫已经联合钱家大少准备去拿下那块荒地了。等到他们真的拿下来，你这辈子只能做我们顾家一条。就石青山那个蠢货，他能干成什么事儿？石家不足畏惧，可是钱家在天爷还是有点实力的。钱家。你是说钱多多所在的那个家族？拜托，钱多多我都不怕，你觉得我会怕他那几个兄弟姐妹吗？好了，最终能够帮顾家重建盘龙山庄的人，什么是我？哎，你去哪儿？去天顶双会，打听一下万商集团的事儿。沈会长，我可是林阳的女人，<笑>要是被他知道你碰了我，你就不怕他饶不了你吗？谁让他不知道疼我，那就别怪我对不起他。哎，<笑><笑>李先生，你怎么来了？怎么打扰了你的好事？不开心呢？没有没有，林先生，您就是借我使这胆子。我也不敢甩脸给您看呐，都怪这个，还不快跪下给林山赔不是？都怪这个，还不快跪下给林山赔不是？不用了，就这种事，陪谁睡我都能理解。起来吧，我有事儿哟。愣着干什么？还跑去给林先生看场？林先生。您来我这里有何贵干啊？我听说万商集团明天要举办万商大会，所以过来找你了解一下万商集团的情况。哎，我还以为是什么大事呢。林先生，这万商集团虽然没法跟我们天鼎商会相比，但是天银最大的商业集团，而他的董事长李沧海因权势遍布天银，所以被人尊称为天银的太上皇。既然比不过天鼎商会。那沈会长可否帮我引荐一下厉总？这个倒不是不可以，只是、呃、那个厉沧海他现在身患重疾，卧床不起，恐怕不方便待客。身患重疾？你是说厉沧海生病了？啊，真是天助我也！拍下城北荒地的事儿有戏了。行，谢谢沈会长。我现在就去厉家看一看。啊，还愣着干什么？还不快开车送林先生去厉家？啊，好。林阳，我错了。谁说我怪你了？我说过了，我不会对你的任何行为有任何兴趣。好好开车，送我去厉家。厉家重地，没有邀请，不得入内。那我非要进去呢？哪里来的废物，竟敢如此猖狂！惹恼了厉家，就算你小子有十条命，也不够赔的。好久没有活动筋骨了，刚好拿你们练练手。刚好拿你们练练手。我去！呃、你对他做了什么？你，你别过来啊！陆神医，请问我爷爷还有救吗？有救倒是有的救，只是……神医，你有话直说。只要您能救好我爷爷，我厉家必当众谢。既然厉小姐如此有诚意，那我也就实话实说了。要想救好厉总，你们厉家需要拿出万数的家产，去黑市购买黑玉断续膏，在服役处子之血，厉老爷子的病才有五成的苏醒机会。这黑玉断续膏我知道，可这处子之血，这处子之血嘛，就是初雨第一次交媾时所流出来的鲜血，以处子之血为药引，并且是最亲近之人的血才有用。李小姐，你刚刚成年，应该还是。如果厉小姐不嫌弃老夫的话，老夫可以帮厉小姐取血。不过你放心，老夫必赌上全部的声誉
，就好厉老爷子。李小姐，你多犹豫一刻，厉总就多一分威胁。还请示意。老头儿，你说你半截身子都入土了，还想着顺人家小姑娘要不要脸？你是谁？怎么闯入的我厉家？人呢？这么大的活人看不见吗？哎呀，不用喊了。从院门口到这儿，一共一百六十六个保安，全都被我点了去。不过你放心啊，两个时辰后自会解除。你是谁？为什么闯入我厉家？林家林阳，特意来医治厉老爷子。连老夫治起来都费劲的病，你一个毛头小子，说能治好就能治好？有谁规定了年龄越大医术就越强吗？休要放肆！这位可是天银医圣陆神医。天银医圣，没听说过。医圣没有看到，但是见到一个为老不尊的色号。小子，天外有天，人外有人呐、啊。话不能说的太满，实话实说吧。我说老头，你行不行？你要医术不行的话，你就给我上一边去，好好看看我如何治疗厉老爷子。放肆！哟<笑>，老头，你搞偷袭？你不讲武德？你、啊，你这个毛头小子，怎么可能会非真之处？你刚才不都已经说了吗？天外有天，人外有人。<笑>林阳，我知道你有些本事，可我爷爷现在性命垂危，我绝不可能让一个连行医资格都没有的人来医治我爷爷。要不是有求于厉家，这厉老爷子和你，我一个都不想管。这样吧，厉小姐，你打电话现在摇人。如果我没有治好老爷子，我随你处置；如果我治好了厉老爷子，我要求你答应我一件事儿。哼，只要你救好我爷爷，别说一个要求。整个厉家，我都可以送给你。整个厉家，也包括你、啊，也包括你。当然可以。你要是医不好，我就命人挑断你的手筋、脚筋，让他们知道得罪我厉家的下场。一言为定修复，厉小姐，厉老爷子病已根除。你说我爷爷病已根除，可他怎么还没醒来？有点耐心，不出五分钟，他一定会醒来。李小姐，你还相信这个在这胡言乱语吗？还不赶快把他给我抓起来！小姐，你没事吧？给我把他抓起来，我要亲自割了他的手筋、脚筋。厉小姐。这么心急，你这肝火挺旺，还敢出言不逊？愣着干什么？把他抓起来啊！爷、嗯、爷、嗯嗯，啊，感谢小师傅的救命之恩呐、啊！李总客气了，本身我也是有求于你。小师傅，你尽管说，只要我厉某能做到的，我绝不推辞。李总。明日万商大会将会拍卖天银北部的一块荒地，我希望到时候您能将那块荒地赠与陆家。啊，我还以为是什么事儿呢。小师傅，请放心，这件事就交给老朽了。呀，明天万商大会，你亲自去一趟，务必要帮小师傅把这件事情办好。喂。这是万商大会的请柬，你拿着，要不然你进不去会场。谢谢啊。哎，你等等，我厉清月身为厉家长女，答应你的事情我一定会办到。什么事啊？就是，只可惜这两天有些纵欲过度，要不然非睡了你不可<咳>。我就开个玩笑而已，厉小姐不必当真。哎，等等，林阳。我厉清月虽然说不上倾国倾城，但怎么说也是一名美女吧。我就不信不想睡我。这小妮子好胜心还挺强。行行行，陪你睡。明天，明天万商大会一结束，我就陪你睡。行了吧？好。
，那我就等到明天。到时候你要是再敢羞辱我，我一定摘了你的根。到时候你休想再跟任何女人睡觉。死林影，都几点了还不回来？肯定又是跟哪个女人鬼混去了。顾雪柔，我好歹是你老公，在你心里形象就这么差吗？大老远都听到了。怎么啦？我说的哪儿不对吗？哎，行行行，不跟你一般计较。明天万商大会，你跟我一起去。说什么呀？这是万商大会的 VIP 邀请函，只有万商大会的贵宾才能拥有。真的，哇，太棒了！我就不知道你一个人行。这女人变女人比翻书还快啊！行了，行了，行了，我喘不过气来了。你等着，我马上回来。哎。老公洗脚，水热吗？还行吧。舒服吗，老公？今天你真是辛苦了。你早这样多好，我也不至于要跟你离婚去房间睡。我进屋。钱、嗯、<笑>总，您稍等一下，十点钟就可以进去了。好，帮我跟周主管大哥好。是。老公，你和钱总可真有面你看他们，起了个大早。赶了个晚集，<笑>你以为呢？这规矩啊，都是定给那些没关系的人。嗯，老公，你不是说车开不起来吗？这怎么回事啊？咱们的车开不起来，但是万商集团的车当然可以开起来。等一下周主管下车的时候，记住拿鞠躬。周主管好。林阳，林阳，怎么是你？我说怎么看着车这么眼熟呢？原来是顾雪柔的。废物东西，你以为穿着人模狗样就有资格参加竞标啊？保安呢？保安，这两个不懂规矩的废物，擅自把车开进来。如果万商集团的高管知道了，你们两个恐怕要丢掉饭碗了吧？我看你穿的也不错，怎么一点规矩都不懂呢？赶紧把车给我开出去！我要说不呢。小子，敢在咱们万商集团闹事的，你可是第一个。我数三个数，赶紧给我滚出去，不然老子让你吃不了兜着走。我看这个废物啊，一定是想要故意惹恼万商集团的高层，让我们都没有办法竞标。把他们轰出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！林阳，要不咱们还是走吧，惹恼了万商集团的人，顾家也会跟着遭殃的。没事儿，今天没人能赶我们走。是，还装呢。今天我要不给你点颜色瞧瞧，你是真把咱们兄弟两个当摆设了？你还敢在万商集团打人？今天就算天王老子来了，也保不住你。怎么回事？虎哥，他这哪里打的是我的屁股呀？分明打的是您跟咱们万商集团的脸面呢！哎，胡说！那就给我闭上！小南。自从我们万商集团成立以来，从来没人敢在我们丁海闹事儿。小东子，等等，对不起，是我们不懂万商集团的规矩，我们现在就走。哼，万商集团是你说来就来，说走就走的话，那你想怎么办？放心，老婆，不会有事。王队长，这还当着你的面打情骂俏，这简直把您放在眼里啊！我想废了他们一根子，我看他以后怎么勾搭女人。住手！啊王队长，只要您肯放了他，您让我做什么都可以。可以，我看你长得还挺不错的，要不你陪跟我玩玩？敢动我的女人，找死！哎哎，你、哎、敢打老子？钱塘有路你不走，就有没你闯进来，给我杀！弄死！我看谁敢！这
是万盛集团妖艳顶级客户的黑金邀请函，他怎么会要？你们还愣着干什么？一张破邀请函就把你们唬住了，赶紧把他们两个赶出去！你懂个屁！是咱们万盛集团专门为顶级贵宾专门测制的黑金邀请函，整个天爷能够拿到手，也不超过三个人，不可能。他不过是入赘顾家的一个赘婿，他不可能有。张开你的狗眼，好好看看。这这不可能啊！小刘山不是泰山，没人收你这座大佛来。你刚才为什么？饶小的吧。王队长，您可看清楚了，别被那小子用假邀请函把你给骗了。你、嗯、是说，咱堂堂万上集团的保安队长？我又不是自己加了邀请函，不敢，不敢就闭嘴。虎哥，按道理来说，能拿到这种邀请函，集团总部肯定会给咱们打电话，叫咱们加强安保呀。可是咱们直到现在都没有接到任何信息啊。我看这邀请函不会是他自己用手写？那你拿了那就算了，还敢假装顶级客户骗老子？有啥都不能，都不能。我看谁敢动他！都住手！宋总，什么风把您给吹来了？连我的男人你都敢动？好、哦，我看你是不知道该怎么写。你您的男人就他？还敢放肆？没事吧？还不快滚过来道歉！站在那里做什么？林先生，您的案不及小人过，您饶了小的吧。这就是你道歉的态度。林先生，都是小的，永远不是那山。我是二老下有小，你饶了我吧。饶了你？你不过就是万商集团的一个保安，就敢如此仗势欺人。那之前被你欺辱过的人，你怎么不饶过他们？请林爷息怒啊！请林爷息怒啊！刚才还说要废了我，现在让我饶了你，你们变脸比翻书还快。你们统统给我滚出万商集团，否则我以万商集团的声誉做担保，一定不会让你们在天银再找到工作。谢谢您先生开玩笑，谢谢宋总帮我们隐藏生路。走。林阳，你得好好感谢宋总，要不是宋总，你就会在外面。妹妹，还不赶紧给宋总引荐引荐我们？宋总。这位是我姐姐，这位是我姐夫，这位，钱氏集团董事长钱杰。好你个宋云烟，老子迟早有一天要踩在你头上拉屎撒尿。李阳，我累了，我们先进会场吧。钱总，这小子这么狂妄，我们拿下城北那块荒地的事儿，不会出现什么意外吧？天高皇帝远，就算他是顶级客户，又能怎么样？这次竞标，周主管说了算，这标咱们拿定。这么着敲门啊？给我滚出去！哎、这都半个小时了，这再不出来就赶不上了。钱总，要不你再去问问？石青山，你让我进去问。你不得给我找个痛快吗？不是，周主任让你们进去。走走走走走。什么事儿？周主管，还是城北荒地竞标的事儿。放心吧，那块地啊是你们的。哎呀，谢谢周主管，谢谢周主管。你们别高兴的太早，除了你们给我打的五百万，我还要。这块地等到开发以后，百分之三十的利润。我还要这块地等到开发以后，百分之三十的利润。周主管，你这胃口未免也太大了吧？能不能拿下这块地，全凭周主管一句话。周主管能让我们做一身天恩，才区区百分之三十，很合理。快给周主管道歉。对不起，夏家以后没什么事儿，别来办公室找我。周主
。林阳，你要是需要用钱的话，可以随时跟我说，我可以把整个万盛集团都借给你。啊，谢谢宋总好意，这城北荒地项目我已经谈妥了。宋总如果想一起开发城北的荒地，我们可以一起。宋总，别听那小子瞎说，城北皇帝的标在我们手里。就是，他就是个废物赘婿。要不是托您的福，恐怕连这万商集团的大门都进不来。您别听他忽悠您。如果我老婆拿下城北皇帝的标，怎么说？林阳，你怕是做梦做傻了吧？顾家是有钱，还是认识万商集团的人？顾雪柔要是能代表顾家拿下这皇帝的竞标，我就把这桌子给吃了。石青山。上一次你也是这么说的，到现在还没吃。你，哎，既然这样，不如我们打个赌，要是我们赢了，你就从这爬出去，一边爬一边喊，钱爷我错了，怎么样？好，没问题。如果我赢了，那我要你们跪下，学狗叫三声，没问题。那宋总，可能要麻烦您当个见证人，如果他们后悔。也好，您出面。既然你都开口拜托我了，我怎么会拒绝呢？现在开始拍卖城北的荒地，请各自把出价放在面前的信封中。等一下，看你还能不能这么答应。放心，我们一定能拿下。你就放心吧，这项目肯定是我们的。经过对各位公司的资质以及竞拍报价的综合考量，本次成美的皇帝，竞拍有前世集团。啊！石氏建筑公司共同拿下。林阳，你现在该履行你的承诺，从这爬出去。怎么搞的？厉家人明明已经答应了。宋总，这废物怎么不动啊？要不您催一催？爬就爬，要怪就怪我看错了人。狄子义，只要你们让赌约作废，这钱我作为补偿送给你。宋总，您太看不起我们兄弟了。我们兄弟不差钱，我们就想看他从这儿爬出去。宋总，这事儿不用你管了，愿赌服输，爬就是。林、啊、阳，别忘了，一边爬一边喊：“钱爷，我错了。”哈哈哈顾雪柔，你看到了吗？这就是你找的废物老公，每天除了丢我们顾家的人。其他什么事都做不好，废物就是废物。刚才不是挺能装的吗？怎么着，现在原形毕露了，还等什么？快点爬！我看谁敢！我看谁敢对林先生不敬！这回才来，老子的脸差点都丢光了。李小姐，您怎么来了？哼，我不是跟你说了，等我来了再宣布结果吗？你这么着急，是不是有什么事瞒着我？李小姐，您就是给我十个胆子，我也不敢啊。就是看你迟迟没来，我这才擅作主张。我宣布，之前城北荒地的竞标作废。作废？作废了。最终由天盈顾家拿下城北荒地的竞标。三位。接下来可以履行约定，跪下来学狗叫了。周主管，钱你可是说了，你可是答应我们的。一个封口，可别乱咬人。愿赌服输，赶紧跪下，给林先生道歉，求他原谅。你雪柔，你姐夫在天银，怎么说也算个说得上话的人物，你竟然让他学狗叫，他以后在天银怎么混得下去啊？那我老公就没脸面吗？刚刚你们逼他下跪爬出去，可否想过放过他？钱总。你不一起跪下学狗叫吗？作为公证人，如果你们不履行赌约，万盛集团将全面封杀前世集团。跪下，愿赌服输，我认了。
你也一起跪下。我愣着干嘛？还不快跪！三位，开始吧。我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，林阳，你都好久没去我那儿了，今天好好陪陪我呗。嗯、林阳，今天你帮我拿城北的荒地，不如晚上回家，我要好好犒劳犒劳你。既然你们两个都想要，那不如一起。林阳。林阳，你没有忘记昨天的约定吧？没有，只不过你确定现在？我准备好了，我们走吧。哎，林阳，你去哪儿？<笑>林阳都被人抢走了，你还笑得出来？像林阳这样厉害的男人，我们能做他的女人，已经是十辈子都修不来的福气了。你居然还想独自占有他？桂明也太贪心了点吧？人家还是第一次，请你温柔一点。今天你迟到，害我差点出丑。放心，我会暴力的，让你再也不会再迟到。林阳，你今天让老子如此丢人，老子发誓绝对不会饶了你这个废物。钱总，怎么了？小钱总撞到了，在哪儿？呃，说，小钱总他死了。说什么？呃，是说小钱总在夜色会所惹恼了顾家的赘婿，被顾家赘婿打残后做了胃口。要是你，你杀我兄弟，我不宰了你，老子誓不为人。去，去请东营会长出山，我要灭了林家，还有顾家。是，想得明白。死林阳，看我到时候怎么教训他。顾二小姐，你是跟他们无冤无仇，可我呢？是你？哼，顾小柔，你那废物老公杀我兄弟在先，辱我在后，不拿你儿子祭天，那你就要心头之恨。你敢？啊、再说你废物，老子就把你杀到割下来。哎，钱总，别忘了答应我的事情，我帮你杀了顾家的赘婿，我们一起开发城北的荒地。放心，我全家说一不二。哇、oh, ， beautiful！ 林阳，你老婆在我手上，我在城郊的废弃工厂，给你一个选择，你要不来，杀了他。啊？他在你手上？反正我们也要闹离婚，你想杀就杀吧。别打电话了，专心点吧。钱总，你这。这是怎么回事？这怎么回事？你不是他老婆吗？我们只是行婚，而且最近在闹离婚。你觉得他会不要命的来救我吗？连自己老公都管不了，还好意思在这笑？哎，钱总，钱总，下面我们应该怎么办？别急，让我想想。你心可真狠，自己老婆被绑架了，你都不管。我要去管他，什么关系？照顾好我老婆，明天一早我就过去。要是他出了任何事，我到时候扭头就走。李阳，你到时候只能一个人，要不然
顾贤荣，别急，明天你要来了，我一定帮你宰了他。<笑>陈总，林娘这小子一定活不过明日。顾小姐，我要是帮你杀了你老公，你应该怎么报销？报销？啊，不对不对，你该怎么报答我？要不然，就用你美丽的身体和你的家人来报答我，怎么样？<笑><笑>我就算去死，也不会和你们同一个人，同流合污。八哥，等我杀了你老公，我再这么烦死你！来，醒醒，醒醒！太阳都晒屁股了。林阳，你怎么就一个人来啊？你是不是傻呀？就这几个猪狗不如的东西。也配我叫人一起来啊！白二哥，坐下，让他尝尝我们东野忍者的厉害。你们东营忍者也不过如此。快死！前辈，秦少，秦少，这怎么可能？东野会是排名前三的杀虫组织，怎么会办得如此无力啊？我说了，你在我面前猪狗都不是。你要小心！我要死了吗？我这是死了吗？小哥哥，你最近玩的挺花呀。有了其他妹妹，你都不管我们两个了。这下好了，来到这太极区，就可以陪我们两个好好玩玩。还请两位神仙姐姐救救我，我要回去救我老婆。<笑>好了好了，不逗你了。你呀，你是将死之人，所以你现在要做出一个选择。是回到人间继续做普通人呢，还是留在这儿和我们两个不死不灭、相拥快活呢？不死不灭、相拥快活呢？小哥哥，留下来吧，人间多烦恼，不如留在这儿和我们俩夜夜笙歌。好不快活，就是就是，这人世间的女子哪有我们两个会疼人啊？只要你答应留下来，我保证让你腿软到站不起来。不，我要回去。既然和顾雪柔有了婚约，那她便是我的女人。如果我连自己的女人都保护不了的话，那我黎阳还算什么男人？还请两位神仙姐姐。将我送回去。好吧，既然你心意已决，那我二人就尊重你的决定。你只要愿意做我的女人，我就可以留你一条命。你做梦！呀，你居然不愿意，那就怪不得我了。呀<笑>住手！哼，怎么可能？你怎么醒了？东营的猪狗也想杀了我！来个！我我不知道你有什么妖术醒来，但是你刚刚好像已经没有以前那么强了。就算没有以前那么强，我也能杀你。你。你呃我警告你，别挣扎，你是打不过我的。你就眼睁睁的看着我玩你的老婆吧。住手！哪里来的狗，居然这么狂妄！井上一郎，你身为东营人，竟敢擅闯华夏境内，还肆意欺侮我华夏人，今日不让你交代在这里。怕你东营欺我华夏没有血气，这么多女人，三你们，你们人多欺负人少是吧？你，林阳，今天的事情我改日再跟你算。我
们不是新婚吗？你为什么要来救我？你是我老婆，我怎么可能不管你呢？李、啊、阳，李阳，你醒醒！哭什么呀？我又不是死了。顾雪柔，等出院了，去把离婚手续办了吧。为什么呀？我们早就答应离婚了，而且我也受够了在你们顾家的日子。答应帮你重建盘龙山庄的事情，我已经做到了。是时候该履行诺言了。离婚可以，但我要你明媒正娶的把我娶进你们林家。喂，顾雪柔，你未免也太贪心了吧？我们几个还在这儿呢。就是顾总，要不是你对林阳哥他不好，他也不可能跟你离婚吧？既然自己犯了错，就把位置让出来。你不珍惜，还有人珍惜呢。可怜的林阳，在你顾家吃了那么多苦。我可不愿意他再受你顾家人的委屈，还是娶我吧！娶我！娶我！娶我！娶我！娶我！娶我！你看，就算我想答应你，娶我！娶我！娶我！娶我！他们也不会答应。终于和我离婚了，很开心吧？其实感觉，终于解脱了吧？林阳，我是真心的。希望能够与你再续前缘，如果可以，我希望你再给我一个。林影，今天我们在万豪酒店订了大餐，你要不要跟我们一起去吃？吃完饭，我们陪你一起。你想怎么玩，我们都陪你。不用了，我想一个人待着。林阳哥哥，他这是怎么了？如果我什么能力都没有，他们还会爱我吗？我当时是不是不回来好了？最起码不用以一个普通人的身份度过一生我们要不要告诉他，只要他再与我们交合，就能够恢复能力呢？不行，不行，那我们就犯了禁忌，还是等他自己悟吧。